इस मॉड्यूल में हम कुछ ऐसे डिजीजेस का जिक्र कर रहे हैं जिनका ताल्लुक जिनका ताल्लुक न्यूट्रिशन से है और इन डिजीज में जो बहुत कॉमन है जो बहुत कॉमन है दे आर डेंटल केरीज देन डिस्पेप्सिया फूड पॉइजनिंग एनोरेक्सिया नवोसा पाइल्स एंड हेमोराइड्स तो ये डेंटल केरीज तो इसी मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करते हैं जबकि बकिया जो डिजीजेस हैं वो हम अगले फॉलोइंग मॉड्यूल्स के अंदर वन बाई वन डिस्कस करेंगे तो डेंटल केरीज डेंटल केरीज जो है ये दिस आल्सो कॉल्ड एज टूथ डिके और ये टूथ डिके जो है दिस इज ड्यू टू सडन बैक्टीरिया दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ टूथ विच इज ड्यू टू द एसिड्स विच इज मेड बाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया जो है फूड के साथ दे गेट एंटेंगल्ड दे गेट स्टक्ट टू दी टीथ और ये बैक्टीरिया जो है फिर दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एसिड्स और ये एसिड्स जो हैं ये फिर टूथ को डिके करना शुरू कर देते हैं तो दिस इज वट इज कॉल्ड एज दी डेंटल केरीज तो केरीज इज आल्सो एसोसिएट विद पुअर क्लीनिंग ऑफ द टीथ यानी वो लोग जो के प्रॉपरली और रेगुलरली अपने टीथ साफ नहीं करते तो उनमें आमतौर पर यह डेंटल केरीज बहुत जल्द शुरू हो जाता है और इसके अंदर ये भी है जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे गम जो है वो बिल्कुल रिसीड कर रहे हैं वो दांतों को छोड़ रहे हैं और वो सुकड़ के ऊपर या नीचे चले जाते हैं तो दिस इज वट वी कॉल्ड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टूथ डिके नाउ मेजर कॉजेज ऑफ टूथ डिके वो है क्या इसके अंदर सम समाइम्स सर्जरी की वजह से या फिर स्टिकी फूड्स एंड बिवरेज के एक्सेसिव इस्तेमाल करने से द मोर द शुगर कंज्यूम्ड द मोर द एसिड दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड लीडिंग टू डिके क्योंकि बहुत सारे लोग जो खास तौर पे बच्चों में ये होता है कि वो बहुत शौक से आ, मीठा खाते हैं शुगरी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद फिर दांत साफ भी नहीं करते तो ऐसे में टूथ डिके बहुत कॉमन हो जाता है द शुगर कम्बाइंस विद प्लैक to weaken the enamel that is leaving you vulnerable to tooth decay ye plaque ban jata hai plaque kya hota hai ye uh, bacteria ki ek colony si you samjhe develop ho jati hai aur uh, aur uh, jiski wajah se wo phir iske baad phir tata shuru ho jata hai to ye hum baat baat karte hain next now the cavities are permanently damaged they are permanently damaged एरियाज अब फिर उसके बाद कैविटीज डेवलप हो जाती हैं ये कैविटीज क्या होती हैं ये वही परमानेंट डैमेज है उन टीथ का जहाँ से वो बैक्टीरिया की डिके शुरू हुई और वो स्टार्ट दैट दैट स्टार्ट डीपनिंग डाउन डाउन इन टू अप टू दी अप टू दी दैट इज द रूट ऑफ द टीथ और ये फिर इन्हें हम फिर जैसे कहते हैं दैट इज दट इज कॉल्ड एज रूट कैनाल रूट कैनाल दिस द ट्रीटमेंट जिसके बाद फिर इसको बहुत डेंटिस्ट के पास जाया जाता है और वो फिर उस कैविटी को साफ करता है ग्राइंडर के साथ और वो फिर देन दैट इज फिल्ड अप विद सम मटीरियल तो द कैविटीज अ परमानेंटली डैमेज एरियाज इन द हार्ड सर्फेस ऑफ टीथ ये आउटर मोस्ट जो है दैट इज एनेमल होता है फिर उसके बाद डेंटाइन होता है तो ये दोनों असल में ये डिके हो के फिर कैविटी बन जाती है क्योंकि अगले नेक्स्ट पार्ट जो है वो रेलेटिवली वो सॉफ्टर पार्ट होता है और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से उसको पास करते हुए नीचे तक पहुंच जाते हैं दैट इज़ रूट टूथ की रूट तक पहुंच जाते हैं और जिसे हम फिर जिसे हम फिर कैनाल रूट कहते हैं सो द कैविटी स्टार्ट स्मॉल ग्रेजुअली बिकम बिगर वेन दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड अगर हम शुरू में महसूस नहीं होता या फिर टूथ पिक से उसको निकाल लेते हैं फूड को लेकिन अगर हम प्रॉपर इसकी इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ही डैमेजिंग बहुत ही पेनफुल ये चीज़ हो जाती है और जिसे हम फिर टाटार या कैल्कुलस कहते हैं और फिर वो डेवलप होके फिर रूट कैनाल बन जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डेंटल केरीज इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक लेफ्ट साइड पे एक टूथ जिसका ऊपर जहर क्राउन होता है फिर उसके बाद रूट होता है 
or outermost there is a very tough covering which is the animal then there is a dentine or uske baad phir pulp hai to start jo hai wo bilkul upar se ho raha hai jahan pe zahir hai ki bacteria aaye aur un bacteria ne phir acid banaya aur wo ek cavity develop ho gayi aur right side diagram mein bhi yahi cheez ko isi cheez ko dikhaya gaya hai ye teen samne teeth hain gum ke upar attached hai gum ke upar fixed hain aur inki barah root dikhai gayi hai ताकि हम प्रॉपर समझ जाएं कि वो टूथ की अरेंजमेंट जैसे है और ये जो ब्लैक स्पॉट है दैट इज इन फैक्ट द स्टार्ट ऑफ द टूथ डीके और डेंटल केरीज तो दिस इज ऑल अबाउट दिस द फर्स्ट यू कैन से द डिजीज पर्टेनिंग टू द न्यूट्रिशन तो दिस इज ऑल अबाउट